ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എം വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡെസിമൽ ഫോംസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വാട്സപ്പിലോ കമൻറ്റിലോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ബാർ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയും ഈ ഒരു ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വൺ ബൈ സിക്സിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ സിക്സിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സിനെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സിന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതറിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു ടെന്നിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അതായത് ടെന്നിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിൽ എന്താ സിക്സ് പോകില്ല സീറോ ഈ വണ് ഇറക്കിയിട്ടോ ഈ സീറോ ഇറക്കിയിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെന്നിൽ സിക്സ് എത്ര ടൈംസാണ് പോവുക ഒരു ടൈംസ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് കൊടുത്തു സിക്സ് ഇനി ഈ ഒരു ടെന്നിന് ഇന്ന് നമ്മൾ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻ ബൈ സിക്സിന് ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഈ ഒരു വണ്ണിന് വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വണ്ണിന് ടെൻ ബൈ വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടെൻ തന്നെ കിട്ടും പ്ലസ് എഴുതി ഇനി ഫോർ ബൈ സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു വൺ ബൈ ടെന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ചില സമയത്ത് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിവിഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ഷനെ നമുക്ക് മിക്സർ ഫാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി സിക്സ്റ്റീനെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതെന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സിന് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു തൗസൻഡിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് കോഷൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സും റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കളറ് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് തൗസൻഡിലേക്ക് തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കളറ് വ്യത്യാസമാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു തൗസൻഡ് വരുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അല്ല ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി ഈ ഈ വാല്യൂ അതായത് ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് അത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ഈ ഒരു വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ തന്നെ കിട്ടി പ്ലസ് കൊടുത്തു ഇനി ത്രീ ബൈ സെവനിന് വൺ ബൈ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെവനിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെവനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ സെവന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് കോഷ്യൻ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു വാല്യൂന് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ സെവൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവനിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വൺ ബൈ സെവനിന് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത് വൺ ബൈ സെവനിന് എന്താ ചെയ്തത് ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്തത് വൺ ബൈ സെവനിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു വൺ ബൈ സെവനിന് നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ആണ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വൺ ബൈ സെവനിന് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വൺ ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടെൻ ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെവനും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും ഇനി പിന്നെയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോംവർക്ക് തന്നതിൻ്റെ